スイッチオンおーこんなわけですねこうんレーザー発射どうもー、えー、今回紹介するのはこちら、えー、マイクロギャラクシースコードロンのミレニアムファルコンですねはい、えー、とこちらはねあのー映画の「スター・ウォーズ」に登場する有名な宇宙船ですよねすごいね印象的な活躍をした宇宙船ですねはい劇中ではね宇宙最速のガラクタなんて呼ばれてましたねはいうんめっちゃかっこいいですねはいでちょっとねこちら今回はね解説していこうと思うんですけどちょっとねこれねマスクつけたままだとあの喋、ー、りづらいんでちょっと一旦脱ぎますねはいマスク外してみましたどうもねこれつけてるとねなんかホースが乱れちゃうんでちょっとねこれ外して説明していきたいと思いますえー、とですねこちらですねマイクロギャラクシースコードロンというシリーズですねスターウォーズのシリーズなんですけどもこちらはねあのー、去年かな去年2022年の夏ぐらいからあのホットトイズジャパンで輸入販売してるシリーズですねこういうね X ウィングスターファイターとかねミレニアムファルコンとかねうんいろんなね商品が出てるんですよ、うんラインナップがねここに書いてあるんですけど、うん、この下にねいろいろ出てますこれのでこのシリーズの特徴っていうのはあれですね、えー、このビークルにフィギュアが乗るんですねはいこちら窓が開いてこんな風にねルーク・スカイウォーカーが乗ってるわけですねこのちゃんと稼働しますはいで、えー、後ろはねここは R2D2 も後ろに乗せられるように、うん、なってますねえっ、ー、とまああのー、このミレニアムファルコンにもこういうねハンソロとかあちょっと見えねえかなこねレイヤ姫とかねオビワンチューバッカの4体がついてますねこれねうんこういうういのを乗せてて遊べるるようになってるんですねただまあフィギュアは72分の1スケールなんですけどこのビークルの方はねあの72分の1とは限らないみたいですねはいでまあいろいろねギミック満載なねこういう「スター・ウォーズ」のフィギュアっていうのは結構あると思うんですねビークルのおもちゃっていうのはただね割と大きくなりがちというかねやっぱ人乗せたりするんででもねこれすごいコンパクトなんですよね X ウィングスターファイター手のひらサイズこの大きさがね僕ね気に入ってポチったんですけどでねずーっと欲しかったのがこちらですね去年発売してからミエニアムファルコンこれもねすごいんですよあのねこの館内の内部構造を再現したりあとねコクピットもあるんですねコクピットに4人乗せることができますこれがねすごいんですよそのギミックもされることがこれ光るんですねライトサウンドギミックもあるもう何でもかんでも盛りだくさんなんだけどでもすごく小さいんですコンパクトサイズうん日本の住宅事情に優しいフィギュアですよねスターウォーズにしては珍しくこの手のやつってね絶対ねすごいでかくなりがちなんですよねでなかなかねやっぱ置き場所がなかったりうんするんでまあ結構スルーしがちなんですけどこれはね全長2 3センチというコンパクトサイズなんでポチって見ることにしましたなかなかね国内では人気なんでずっと買えなかったんですけどたまたまね楽
店のウォルマートで発見して買いましたアマゾンとかでもね売ってたりするんだけど怪しい業者が多すぎてちょっと海外通販で買う勇気はなかったですねウォルマートだったら安心して買えるんでまあ欲しい方いたらね楽天のウォルマートでポチるのもありだと思いますはいうんではねちょっとねこちらのギミックの方とかね開封して紹介していきたいと思いますんでどうぞご覧くださいはい手元で見ると箱はこんな感じですねはいうん後ろはこれ写真じゃなくてイラストなんですねはいでは開けて<笑>いきたいと思いますじゃん後ろがなんかジオラマの絵みたいになってるきましたあ上ごっ上ごっ結構しっかりはまってんなはいこれうんこれで全部ですねはいはいミレニアムファルコンの付属品はこの通りですね、えー、ミレニアムファルコンの本体とあとアンテナとこれはレーザー砲かな4連レーザー砲であとこのミニフィギュアですね。ハンソロ、レイヤ姫、オビワン、ケノビ、チューバッカですね。これらのフィギュアね、こう、動いてね、座らせたりすることができるようになってます。見えないかな。うん。で、えー、っと、うん。じゃあ早速、組み立てていきたいと思います。なんかついてるのはずです。でえー、アンテナを取り付けますうん回りますねであとはこのレーザー砲をここに取り付けますうん回るようになってますねはいはいミレニアムファルコン紹介していきたいと思いますはい、こちらうおーかっこいいちなみにこちらボタン押すとこんな風に光るんですねライトアンドギミックを内蔵してますこちらに関してはねちょっと後で詳しく説明したいと思いますまずはねこの見た目の方からねいやすごくないですかこの見た目のクオリティいやめちゃくちゃいいですよねうーんこのね何といってもねこの色ですよね汚し塗装がすごい細かいこういうところうーんいやいいですねすごい汚く塗ってあっていいですよねこういうところね墨入れされててこうメカニックがねこう際立ってるというかね墨入れによって。いいですねこの排気,排気口のところもねちゃんと汚し塗装になってますねうんでねこう赤いパネルのところがねところどころ塗られてるのがねうんいいですよねちゃんと塗られてるでね本当はねこれねパネルによって色味がちょっと濃かったりするところとかあるんですねところどころまあその辺が省略されてるかなあとこの辺の黄色いところとかも省略されてるのかなただこの赤い色が塗装されててこう全体的にねちゃんとうん墨入れ塗装されてるんでかなりクオリティ高く見えますね背面までうんおいいですねすごい細か
このね着陸足の中までうんすごいこだわりですねこれ裏面までいやマジねこの細かいですねあのそこがのミレニアンファルコンの、うん、モデル成功なモデルと比べても全然引けを取らないですねこういうところの細かさがいやすごい細かいですよこれこれ本物とやっぱ似てんのかなこれすごいよこの再現度というかちょっとねおもちゃとは思えないクオリティですねいやーなかなかいいんじゃないでしょうかあとねこれ大きさがねすごくいいと思うんですよねこう手のひらサイズというかね手に両手に収まるサイズ感これはいいですねでこれ公式のセットでは2 3ンチとかあったんですけどこれ実際全長2 5ンチぐらいですねうんこれねあの船のね内部構造とかも再現されてるものとしてはねこのコンパクトさっていうのはねちょっとびっくりですねはい次にね付属のフィギュア見ていきたいと思いますハンソロレイヤ姫オビアンケノビ中ばっかですねはいこちらね 2.5 センチまあ72分の1スケールのミニフィギュアとなっていますすごいクオリティ高いですねこれも塗り分けとかが細かいねちゃんとハンソロに見えますねでねこれね自立はなかなか難しいんでねこういう透明板とかに両面テープでくっつけて立たせるといいんじゃないでしょうかでこれはね腕がこう一緒に曲がりますでこの足もね曲がるんでこれによってまあうん座席に乗せたりすることができるようになってますねはいこういうとこですねここ,ここにね座席があるんでねこういうところに乗せられるようになってます。はい。で、次に、こちらが、えー、レイヤ姫ですね。うん。いいですね。雰囲気出てますね。ちゃんとね、うん、腰のところ、これ、ベルトのところも省略されないで塗ってありますね。素晴らしい。で、あとは、こちら。オビワン系のビうわ細かいのこれすごいこれもね各関節稼働しますでねこれすごいのねライトセーバーがぶら下がってるんですねこれも省略しないのすごいなうんあとはあれはい中ばっかですねおいいですね。ルーキー族。でっかいんですね、少し。えっ、ー、と、ハンソロと比べると、こんな感じね。でこぼこな身長差もちゃんと再現されてます。うん。はい。はい、では、ミレニアムファルコにフィギュアを乗せていきたいと思います。まあ、ここにね、乗せる。ここパカッと開けてここに載せるんですけどでもちなみにねあの搭乗口はここにありますねこっから乗るといってもまあフィギュアはここに入らないかなうんかこの搭乗口に対してフィギュアはかなりでかいですこっちは72分の1スケールなんですけどそれだとミレニアムファルコンって 48cm ぐらいになるのかなでこれねこ,このミレニアムファルコンは 34.5 メートルが25センチぐらいになってるから138分の1スケールぐらいですかねだ,かだいぶちょっとギュッとちっちゃくなってますうんまあそれがね逆にいいかなと思うんですけどねうんでちなみにこの4人乗りですねちょっとまずね後ろにお客さんを乗せますかこれね、後ろね、何にもはまるところがないんで、後ろにちょっと両面テープくっつけてます。でここに、乗せると。はい、4人乗せてみました
、えー、と後ろのねレイヤ姫と帯ンは固定できないんで両面テープを座席に貼り付けて固定してありますで中バッカーはこれ足だけで固定してますねはいでこのね半ソロはね足だけだとちょっとスカスカになっちゃうんでこれ手で操縦かに握らせて固定してますはいでこれでまっ、あ、とコックピットを閉めるとね中にね乗ってるのが見えるわけですねうんはいでは船の内部を見ていきたいと思いますここをねパカッと開けると船の内部構造もね再現されてるわけですねすごいですねこれこういうとこあとこれはねあれですねあの中ばっかがねチェスで遊んでたところですよねこうやってここにね乗せることができるわけですねこういうふうにうんいやすごいですねこちらがあれですね入り口がタラップが降りるようになってるとここから入れるわけですねうん、でこういうねところもちゃんと再現されてますねこの細かくね中もうんすごいですねこの再現度がねうんでここねこれここにねそこの床面がね開くになってるんですねこれいいですよね。ここにね、中にね、こう、半ソロをね、隠しておくことができるわけですね。これによってね、帝国軍をね、脱出に抜いて、内部に侵入してましたよね。はい。わおわおうん、こうやって中に入れることができます。でえー、っとここがね電池ボックスになってますねはいはい電池交換なんですけどもこの部分ですねここをネジを開けて蓋を開いてここにね単四電池を3本入れますこんな感じですねで。蓋を閉めます。で、電池を入れると、ここのね、スイッチで光ったり、音が鳴ったりするわけですね。うん。うん、で、あと音も、ね、ミサイルかな。レーザー音かなでえー、とこれをねこれオフにするときはもう一回押すとでこれをはめ込んで元に戻しますうんあとはここですねここあのー、360度回るこのレーザーターレットここねこの方座にあの人をね乗せることができるようになったんですこのここにね砲撃士を乗せることができますちょっと中ばっかを乗せてみますかうんいったはいこんな感じですねでこれをこうはめ込みますうんこうなってね中に乗ってるような感じになるわけですねピンピンピンピンピンピンであとギミックとしてはねこれですねあの着陸足がねこう展開するようになってるんですね飛ぶ時は引っ込んだ形になってうん、ね、展開させると着陸できるという形になってますねはいでは、ライトアンドサウンドで遊んでみたいと思います。パカ。はい
スイッチオンちょっともう一回やったこの角度でスイッチオンおこんなわけですねこうんけるると音が変わるんですねでこう急旋回するとこういう音が鳴るんですねうんじゃあレーザー発射これね、あのー、こうな光ってる間は傾けると音がするんだけど何種類か音が鳴るって感じですね。でこう急旋回するとこの音が鳴る、うん。何種類かの音が切り替わるという感じですね。で、あとここを押すと銃撃音飛ばしながらで気をつけるのはここを押してもうこういうふうに傾けるとあの銃撃音が止まっちゃうんですねだから打つ時にはこう少しねこう水平にした状態で打たなきゃいけない。いいですねやっぱこのライトかっこいいですよねこの<笑>銃撃が途中で止まっちゃうのがね銃撃をするときはある程度ね水平を保ってあっあれなかなか打つのが難しいですね。はい。こんな感じですね。はい。では次にこの X ウィングスターファイターの方も見ていきたいと思います。これはレッドブですね。うーん。かっこいい。まあ、結構ね、塗装がね、細かいですね。こういうプリントなのかなパネルとかねうんよく塗られてますねこういうとこうんこれね何て言うんだろうこれチッピングとかいうのかなこう欠けてるところねこういうところもねうんちゃんと塗り分けされてますねでやっぱりねこの目引くのはこの汚し塗装ですよねあんまりねちょっと綺麗とは言えないかなうん、でもまあ結構この手のおもちゃにしてはかなりよく塗られてますよねうんでね造形も細かいんだよねこういうとこねこういうとこすごくね細部までうん再現されてますねいやめちゃめちゃクオリティ高いですねはいでねこのねクスイングスターファイターの特徴がですねあその前にこれね全長がね 12.5 センチぐらいでしただからちょうど100分の1スケールなのかなだからミレニアムファルコンは138分の1スケールぐらいだったと思うんでこっちはちょっと大きめってことになりますでもまあ並べてもさほど違和感ないかなあんま並ぶシーンはなかったような気はするけどうんで、えー、これの最大の特徴がこれですね、ここ。ね、このキャノピー。これもね、ちゃんと塗られてるんですけど、このキャノピーが開いて、ここにね、ルーク・スカイ・ウォーカーを乗せられるようになってるんですよ。あ、とっとっと。ね、このルーク・スカイ・ウォーカー。めっちゃ細かいですね、これ。すごくね、細かく塗り分けされてますね。で、これがね、こう、稼働するんですね、腕。
と足これにねでこれを乗せることができるようになってますはいこうして乗せてでこう閉じるとうんこうするとねパイロットは乗るわけですねであとさらにですねこここれ R2D2 これもね細かいですねうーんすごい塗り分けが細かいでこれもはいここにね X インスターファイターに乗せることができるようになってますはいですねこれ外すときはね下をね押すとこう飛び出るようになってますうんでまあこれで離陸するわけですねでこのね着陸足は収納できるようになってますうんこんな感じですねそしてこのウイングですねこれが開くようになってるとおおかっこいいですねとなるわけですねはいはいコレクションラックに並べてみましたすっぽり収まってますねはいあの僕のコレクションはあのこういうヒーローとかロボとかいろいろなんですけどこういうメカとかねでまあ,あスター・ウォーズもねその中の一つなわけですけどこのねマイクロギャラクシースコードロンに関してはこのね見た目のねクオリティがね高いのに高くてあとギミックがね満載なのにねこれね割とこう狭いエリアにねすっぽり収まる収納性っていうのは実に優秀ですよねはいうん,かん昔のねアメリカのおもちゃだと,だとかなりでかいのが多かったですけどこれはねクオリティ高くてコンパクトサイズなんでうんコレクションしやすいですねはいめっちゃおすすめですまたねー